Så jeg har varit eh, aktiv politiker i, I mange, mange år. Mm-hmm. Og så, så første gangen jeg stod på listet til en bystyr, mm-hmm. så kom jeg jo inn i, inn I bystyret. Og så I, I mellom de periodene, så var det da jeg stod fram og var homofil, og det var, jeg var ikke redd for at alle skulle vite det. Jeg så tenkte jeg at nå går det vel til helsika med valget. Men det gjorde det ikke. Nei. Jeg har aldri fått så mange stemmer jeg, som jeg fikk da. Det var det en 48 som var første jeg ble valgt inn i, vel? Og det var jo flere av mine venner i Tønsberg som også var medlemmer. Mm-hmm. Ja. De hadde noe som het Rosa Romme i, I Sandefjord som blev väldigt populärt då. Okay. Och det rosa rummet, det var eh, var det festlokal eller var det en kafé? Nej, det var inte så det, det blev hållt utanför där, men det, nei, det var ett et lokal där man kunde mötas och hade ju nog nog sån jag hade ju en möte. Bra arrangerat där möte där. Mm. Og så hadde vi vakter da, for at det var et sted du kunne ringe inn. Hvis du hadde problemer da, rundt det å være homofil. Så, det, jeg husker ikke hvor mange sånne vakter jeg hadde, men alle måtte liksom i hvert fall ha minst en sånn vakt da. Da jeg skulle ha vakt første gangen, så blev jeg advart om en, en som kanskje kunne ringe. Ok. Jeg ikke skulle bry mig så mye om han, for han var helt... Ja, han var veldig vanskelig, da. Og det stemte jo, for han begynte jo nesten med å si at han skulle ta livet av seg, da. Mm. Og da begynte jeg å følge hva gjør jeg med det? Her sitter jeg, liksom. Kan jeg forhindre noe her? Så... Det har varit många upplevelser. Mm. 